அன்புள்ளங்களை மாத தொலைக்காட்சி நேயர்களும் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் கடந்த இரண்டு வாரமாக அருள் சகோதரி ஹில்டா அவர்கள் நம்மளோட நிறைய காரியங்கள் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அவங்களுடைய சைல்டுடிலிருந்து அவங்களுடைய அழைப்பு அவங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி மூணாம் கிளாஸ்லேயே உணர்ந்துட்டாங்க அதே போல் அவங்க அப்பா அம்மா அவங்களோட திருப்பிள்ளை கண்டிப்பாக போகணும்னு சொல்லி எழுப்பிவிட்டு அவங்கள அனுப்பிச்சது அதே போல் பத்தாம் கிளாஸ் வந்தபோது அந்த அருள் சகோதரருடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவங்களோடு பழகினது காட்டிக்கு ஒரு அருள் சகோதரியாக மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழகாக சொன்னாங்க அதே போல் அவங்களுடைய கோயிலில் இடது புறமும் வலது புறமும் நற்கண்ணி பெட்டிக்கு பக்கத்துலையும் இந்த பக்கம் ஆண்டவர் ரேசி கிருஷ்ண சொன்ன வார்த்தைக்கு நான் உனக்காக என் உயிரை கொடுத்தேன் அப்படின்னு இந்த பக்கம் சைடு எனக்காக நீ என்ன தரப்பு வரார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்குற மாதிரி அழகான ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தை அருள் சகோதரிக்கு உணர்த்திச்சு கண்டிப்பாக கடவுளுக்கான ஏதோ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அவங்க வந்து ஒரு சிஸ்டராக இருக்கிறாங்க அதே போல் மிஷினரியாக வாழணும் அப்படிங்கிறது அப்பையும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க தன்னுடைய பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கும் பொழுது மிஷினரியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அருள் சகோதரி முடிவு பண்ணாங்க அதை கேட்ட சபையை தேர்ந்தெடுத்து அதன் வழியாக இன்றைக்கி ஒரு மிஷினரியாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆகவே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நிறைய சொன்னாங்க போன வாரம் அதை பற்றிலாம் கேட்டோம் இந்த வாரம் அவங்க ஹாங்காங்கில் முதல் மிஷினரியாக போய் சேர்ந்து பணி செஞ்சுருக்கிறாங்க அதை பற்றியான காரியங்களை நம்மோடு பகிர இருக்கிறாங்க வாங்க அவங்களோட சேர்ந்து அவரோட கேட்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி அவங்கள கேட்கணும் அப்பா அம்மா விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்திய நாட்டை விட்டுட்டு போகிறீங்க அது வரைக்கும் இந்தியாவிலே இருந்தீங்க இட்டாலி போகிற போது தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து வேறு ஒரு நாட்டுக்கு போகிறீங்க அப்போ அப்பா அம்மாவுடைய அனுபவங்களை அப்பா அம்மாவில் என்ன நினச்சாங்க அது இப்போ கூட பிறந்தவங்க அவங்கள என்ன நினச்சாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு ஃப்ளைட்டில் போகிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னு புது நாட்டுக்கு உங்கள் சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்களா எதனால் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு ஆனால் எப்போதுமே அவங்க சொன்னது என்னென்னா எதுனாலுமே சிஸ்டர்ஸ் உனக்கு நல்லது பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருந்துச்சு சிஸ்டர்ஸ் எது பண்ணாலுமே உனக்கு நல்லது தான் பண்ணுவாங்க உன்னோட திறமைக்கு ஏற்றபடி பண்ணுவாங்க அதனால நீ என்னன்னாலும் முன்னாடி போ அப்படின்னு ரொம்ப பயமாக இருந்தாலும் எனக்கே பர்சனல் என்ன நினச்சி எப்படியும் நான் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் இந்தியாவுக்கு வந்துடுவேன் அதுக்கு பிறகு தான் நான் ஹாங்காங் போகணும் அங்கே போயிட்டு வந்தோடனே அது ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் அந்த அனுபவத்தை வச்சு நான் ஹாங்காங் போயிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பு அது போகும்போது நாங்கள் குரூப்பாக போனோம் ரெண்டு நாலு பேர் குரூப்பாக போனோம் இட்டாலி போனோம் இட்டாலிக்கு போனோம் அதனால் எப்படியும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க தெரிஞ்ச சிஸ்டர்ஸ் வராங்க பிரச்சனையே இல்லை அங்கே போய் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் நான் அங்கே போனனால எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் ஹாங்காங் போகிறீங்க அங்கேருந்து அங்கே ஹாங்காங் போகிறேன் அது எதுக்கு நான் இந்தியாவுக்கு வர வேண்டியது அது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஹாங்காங் போகிறதுக்கு வீசா வந்துட்டு வீசா கிடச்சிருச்சு ஓகே அதனால் வேறு வேறு தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால நாங்கள் போக வேண்டியதாயிட்டு அப்போ டைரக்டாக இட்டாலியிலேருந்து அங்கேயே போயிட்டீங்க ஹாங்காங்கு போயிட்டேன் இட்டாலியிலேருந்து போனேன் அப்போ சிஸ்டர்ஸ் கேட்குறாங்க எனக்கு இது கொரோனா பீரியடு ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிருக்குது நீ என்ன டிசிஷன் எடுக்க போகிற இந்தியாவுக்கு தான் போகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணி இந்தியாவுக்கு போய் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஹாங்காங் போறியா இல்லது இங்கேருந்து நேராக ஹாங்காங் போகிற நீ ரெடியாக இருக்கியா நான் உடனே எனக்கு டைம் கொடுத்தாங்க ப்ரேயர் பண்ணி டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு எல்லாமே டிசன்மனாக இருந்துச்சு டைம் கொடுத்தாங்க அப்போ நானும் என்ன செஞ்சு ப்ரேயர்லாம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நான் இந்தியாவுக்கு திருப்பி வர வெயிட் பண்ணாலும் ஃப்ளைட்டு கிடையாது எவ்வளோ நாள் நான் வெயிட் பண்ண தெரியாது ஆனால் இந்தியாவுக்கு நான் திருப்பி வந்தாலும் அங்கே எனக்கு வீசாவை திருப்பி நான் பெற்றுக்கிட முடியாது ஒரு தடவை வீசா கிடச்சிட்டு அந்த வீசாவை நம்ம யூஸ் பண்ணாட்டி திருப்பி கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால நான் இந்த நேரத்தில் எப்படியும் நான் ஹாங்காங் போய் திருப்பி வீசாவில் சீல் வச்சுட்டு இந்தியா வரலாம் உடனே அப்படிங்கிறது அந்த இதில் எங்கள் சிஸ்டர்ஸ் என்னை சொல்லி அனுப்பி வச்சாங்க கேட்டாங்க நானும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் உனக்கு நாங்கள் நல்லது தான் செஞ்சு அனுப்பி வைக்கிறோம் நாங்களும் நம்புதோம் நீ அங்கே போய் சேர வந்த அன்றைக்கும் நாங்கள் உனக்கு நல்லா ப்ரேயர் பண்ணுதோம் தைரியமாக போ அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லி என்னை அனுப்பி வச்சாங்க அந்த அம்மா அப்பாவோட அந்த என்கரேஜ்மெண்ட்டு சிஸ்டர்ஸோட ப்ரேயரு என்னோட தன்னம்பிக்கை கடவுள் அருளோடு நான் போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நானும் போன
ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இட்டாலி அப்படிங்கும்போது நிறைய சிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அது அந்த இதில் போனீங்க ஆனால் இப்போ வந்து டைரெக்டாக இட்டாலியிலேருந்து ஹாங்காங் போகிறீங்க லாங்குவேஜும் தெரியாது தெரியாது அதே போல் தனியாக தான் போனீங்க தனியாக ஏன்னா கொரோனா பீரியடு வேறு யாரும் அக்கம் பண்ணி பண்ணுறதும் கஷ்டம் ரெண்டாவது கொரோனா இருக்கிற சூழ்நிலை அப்போ உங்களோட அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு அது ரொம்ப ஒரு த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு எதுக்குன்னா ஒவ்வொரு தடையும் அவங்க டிக்கெட் புக் பண்ண புக் பண்ண ஃப்ளைட்லாம் கேன்சல் கேன்சல் நான் போகிறேன்னா போகலை தான் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருந்துச்சு அப்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சரி இந்த ஒரு ஃப்ளைட்டு இருக்குது நான் போகலாம் அப்படின்னு ஆனால் என்ன ஆச்சு நான் ஜெர்மனி வழியாக போகும்போது அந்த ஃப்ளைட்டு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இருக்கலாம் ஆனால் நான் பார்த்தது நாங்கள் பதினாலு பேர் தான் இருந்தோம் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இருக்க வேண்டிய ஃப்ளைட்டு பதினாலு பேர் மட்டும்தான் இருந்தோம் அப்போ எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் என்ன நாள் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே உருண்டுகள்லாம் என்னென்னா செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு தனியாக போகிறேன் இட்டலியிலேருந்து நான் ஜெர்மனி போனேன் ஜெர்மனிலேருந்து ஹாங்காங்கு டைரக்ட் ஃப்ளைட்டு தேர்ட்டீன் ஹவர்ஸு என்ன நடக்கும் ஏதாவது ஒரு நாட்டில் இறக்கிடுவாங்களா கண்டினியூ பண்ண முடியாது கொரோனா டயத்தில் ஒத்தையில் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன் ஜெர்மனியில் நான் என்டர் ஆகும்போது என்னை என்டர் ஆக விடலை இதுக்குனா என்ன இந்தியன் ஏர்போர்ட் இருக்குது யூரோப்பியன்ஸ் மட்டும்தான் ஜெர்மனி வழியாக போகலாம் வித் அவுட் விசா எனக்கு விசா கிடையாது எனக்கு என்ட்ரி கூட அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நான் எல்லாம் பர்மிஷன் லெட்டர்லாம் எழுதி கொடுத்தாச்சு என்னை அலோவ் பண்ணுங்க நீங்கள் அலோவ் பண்ணுன்னு இப்போ சொல்ல முடியாது அப்படின்னு நானும் கரேஜ் எடுத்து அவங்ககிட்ட பேசணும் இமிகிரேஷனில் நான் பேசணும் அப்போ எல்லா சுச்சுவேஷன் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறது அப்படி வெளியில் போய் பேசி பழக்கம் கிடையாது எல்லாம் எந்த சுச்சுவேஷனில் பயங்கர பயம் லாட் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸு எனக்குள்ளே எல்லாம் இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக நான் போயிட்டேன் திருப்பி ஹாங்காங்கில் லேண்ட் ஆகிட்டேன் ஆஃப்டர் என் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் லேண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ளைட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி இந்த மார்னிங் ஹாங்காங்கில் நான் லேண்ட் ஆகிட்டேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜூலை டுவெண்ட்டி செவன்த் மார்னிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஓகே டுவெண்ட்டி செவன்த் மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி லேண்ட் ஆகிடுச்சு யூஸ்வலி ஹாங்காங்கில் லேண்ட் ஆனோடனே சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஏர்போர்ட்டில் இருப்பாங்க வெல்கம் பண்ணதுக்கு எல்லாம் பண்ணதுக்கு சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஆனால் நான் இறங்கின உடனே யார் இருக்கிறாங்கன்னா போலீஸ் எல்லாம் என்ன சுற்றி இருக்கிறாங்க போலீஸ் இந்தியன் இந்தியன் அந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் கொரோனா பீரியடு ரொம்ப சிவியராக இருந்துச்சு அதனால் நான் இறங்கின உடனே அந்த கண்ட்ரியில் ஹாங்காங்கில் சைனா ஹாங்காங்கில் லாட் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணணும் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவங்க பேசுது என்னன்னு புரியாது என்ன பண்ணுதாங்கன்னு தெரியாது நான் என்ன பண்ணணும் புரியாது ஜஸ்ட் இட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி லேண்டடு இமிகிரேஷனை இமிகிரேஷன்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு எனக்கு லெவன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு வெளியில் வந்து உடனே எல் மற்ற ஃபோர் தேர்ட்டீன் பேசஞ்சர்லாம் தனியாக ஒரு பஸ்ஸில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க என்ன மாத்திரம் தனியாக ஒரு பஸ்ஸில் யாருமே கிடையாது எதுக்குன்னா இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டு நான் இட்டலியிலேருந்து வாரேன் சொல்கிறேன் அவங்க என்ன இந்தியன் பாஸ்போர்ட் இருக்கனால இந்தியாவில் ரொம்ப கேசஸ் நானும் கொரோனாவில் வந்திருக்கேன்னு எல்லோரும் என்னை பார்த்து பயம் அவங்க எல்லாரையும் பார்த்து நான் பய நான் பயப்படுதேன் என்னை பார்த்து அவங்க எல்லோரும் பயப்படுதாங்க தனி பஸ்ஸில் கொண்டு போய் அந்த கோவிட் டெஸ்ட்டெல்லாம் என்னை பண்ண வச்சு ரிசல்ட்டு பார்த்து ஆறரைக்கு நான் ஏர்போர்ட்டில் இறங்கினாலும் ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஏர்போர்ட்டை விட்டு வெளியில் என்ன அனுப்புனாங்க அது வரைக்கும் நீங்கள் தனியாக தான் தனியாக இருக்கிறேன் அங்கே அவங்க கூட யாருமே எனக்கு தெரியாது எந்த சுச்சுவேஷன் தெரியாது கவர்மெண்ட் சொல்கிற ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் நான் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் கேட்டு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் ஜஸ்ட் அவங்கள நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணி இப்படி ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு நான் வெளியில் வரேன்னு ஒரு சிஸ்டர் ஒரு என்னோடய சுப்பீரியர் சிஸ்டர் மாத்திரம் காரை கொண்டு வந்து என்னை நேராக ஹோட்டலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க குவாரண்டைன் நான் கம்யூனிட்டிக்கும் போக முடியாது வேறு யாரையும் பார்க்க முடியாது ரிசல்ட் வரணும் ரிசல்ட்டு வந்த பிறகும் ஃபோர்டீன் டேஸாக குவாரண்டைன் பதினாலு நாள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது ஹோட்டலில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது பதினாலு நாள் ஹோட்டலில் பார்த்ததே கிடையாது தங்கினதே கிடையாது முத தடவை போகிறேன் எப்படி இருக்கும் ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு பதினாலு நாளும் அந்த ஹோட்டல் வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எப்படி இருக்குது அது ஒரு எல்லாம்னு சொன்னாங்க நீ ஒரு புக்கே எழுதிடலாம் உன்னோட அனுபவத்தை வச்சு அந்த பதினாலு நாட்கள் ஏர்போர்ட்டில் நடந்தது ஒரு வருஷம் கொரோனா எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு புக்கே நீ எழுதலாம் அப்படின்னு நானும் எழுத தொடங்கினேன் ஆனால் புக்கை பப்ளிஷெல்லாம் ஆக்கல அந்த பதினாலு நாள் அங்கே இருக்கும்போது அது ஒரு புது அனு
முந்நூறு பேர் வர ஃப்ளைட்டில் நாங்கள் பதினாலு பேர் அவங்களுக்கு கிரேட் லாஸாக இருந்திருக்கோம் அந்த கம்பெனிக்கு இருந்தாலும் அந்த ஃப்ளைட்டை எனக்காண்டி எடுத்திருக்காங்க கடவுளை எடுக்க வச்சாரு அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்புறம் என்னோடய வாழ்க்கை அங்கே தொடங்கினேன் ஹாங்காங்கில் எங்கள் கம்யூனிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு நாங்கள் தேர்ட்டீன் நான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நான் போயிருக்கும்போது நாங்கள் ஃபிஃப்டீன் சிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் ஹாங்காங்கில் நாங்கள் ஃபிஃப்டீன் சிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபோர் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க இட்டாலியன்ஸ் இருக்காங்க பிரசீலியன்ஸ் இருக்காங்க சைனீஸ் சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க மிக்ஸ்டு இட் இஸ் மிக்ஸ்டு இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி உடனே நான் போன உடனே என்னோடய பேர் ஹில்டா ஆனால் உடனே என்ன சொன்னாங்க சைனீஸ் பேராக மாற்றணும் ஓகே உன்னொரு பேப்டிசம் கொடுத்தாங்களா பேப்டிசம் மாதிரி ப்ரீஸ்ட் வந்து பேப்டிசம் கொடுக்கல ஆனால் சிஸ்டர்ஸே பேப்டிசம் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வேறு ஒரு பேர் அங்கே இது அங்கே கல்ச்சரா இல்லை எப்படிங்க சிஸ்டர் இதுதான் கல்ச்சர் எல்லாருமே அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னா சைனீஸ் பேரில் கூப்பிடுறது ஓகே எது அதுவும் அவங்களும் ஒன்றா ஆவாங்க ஓகே ஃபாரினர்ஸும் சைனீஸ் பேர் இருக்கா அப்படின்னு ஆனால் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேரை கூப்பிடுறதுக்கும் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க அதனால என்னோட டாக்குமெண்ட்ஸ் ஹாங்காங் ஐடியில் பாஸ்போர்ட் பேர் இருந்தாலும் சைனீஸ் பேர் இருக்கும் என்னோட சைனீஸ் பேர் மன் ஹியூயங் பாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்குது மன் ஹியூயங் மன் ஹியூயங் மன் ஹியூயன் ஓகே ஓகே இதோட கூப்பிடுவாங்களா உங்களை இதோட என்னோட பேர் ஆனா என்னை கூப்பிடுறது எப்படின்னா மண் அப்படிங்கிறது என்னோட சர்நேம் மண் மண் அப்படி என்னோட பேரோட பேர் மீனிங் என்னன்னா காட்ஸ் கிரேஸ் அட் த டான் கடவுளின் அருள் அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தம் மண் அப்படிங்கிறது என்னோட சர்நேம் சவ் நோய் அப்படின்னா சிஸ்டர்னு அர்த்தம் ஆனால் சிஸ்டர்னு அர்த்தம் அதனால எல்லாரும் என்னை எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா மண் சவ் நோய் ஓகே மண் சவ் நோய் சவ் நோய் சவுண்ட்னா சிஸ்டர் சவ் நோய் சிஸ்டர் சவ் ஓகே சவுண்ட் நோயிங்கிற சிஸ்டர் அந்த இது மண்ணு சர்நேம் அதனால எல்லாரும் என்ன அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க ஓகே 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 போன உடனே ஒரு அடாப்டேஷன் மாதிரி இது என்னோட பேரே விட்டு கொடுத்துடணும் அவங்க கூப்பிடுற பேரை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் என்னோட ஹாங்காங் ஐடி எல்லா கவர்மெண்ட் பர்பஸஸ்க்கும் டாக்குமெண்ட்ஸுக்கும் சைனீஸ் நேம்பர் தான் கூப்பிடுவாங்க ஓகே அதனால இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த பிகினிங்கில் எல்லாரும் என்ன பேர் கூடும்போது எனக்கே புரியாது என்ன கூப்பிடுதாங்க என்ன தான் கூப்பிடுதாங்க நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா தெரியாது அவங்க என்ன தான் கூப்பிடுதாங்க அப்படின்ட்டு அதே போல் மன்சவ் நோய் சொல் சௌ சன் அப்படின்னா குட் மார்னிங்னு அர்த்தம் சௌ சன் ஆனால் இந்த பிகினிங் அவங்க என்ன மன்சவ் நோய் சௌ சன் ரிப்பீட் பண்ணுவேன் அவங்க சொன்னதே என் பேரை கூப்பிட்டு என்ன குட் மார்னிங் சொல்லுவாங்க நான் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது அவங்க பேர் என் பேரை சொல்லி அவங்ககிட்ட குட் மார்னிங் சொல் எதுக்குன்னா என்ன சொல்லுதாங்கன்னு புரியாது அந்த சூழ்நிலையில் இருந்துச்சு இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு புது பேர் கிடச்சிருக்கு சைனீஸ் நேமும் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய பேரையும் நான் கற்றுக்கிட ஆரம்பித்தேன் எதுக்குன்னா மற்றவங்க கூப்பிடும்போது திரும்பி பார்க்கணும் திரும்பி பார்க்கணும் என்னத்து என்ன தான் கூப்பிடுதாங்களா யாரும் கூப்பிடுதாங்க அப்படிங்கிறக்காண்டி திரும்பி பார்க்கணுங்கிறக்காண்டி என்னோடய பேரை கற்றுக்கிட்டேன் அது ஒரு புது ஃபோன் உடனே உங்களுக்கு அந்த நேம் கொடுத்துட்டாங்க போகிறோம் போன உடனே அந்த நேம்ஸ் கொடுத்தேன் எதுக்குன்னா நான் ஸ்கூல் யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணி சைனீஸ் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிடும் போது அங்கே கேட்பாங்க சைனீஸ் நேம் இருக்காங்க இல்லைன்னா அவங்களே ஒரு நேம் கொடுத்துருவாங்க எனக்கு சைனீஸ் அதனால் எங்கள் சிஸ்டர்ஸு எங்கள் சிஸ்டர்ஸ் போன உடனே எனக்கு நேம்ஸ் ஏற்கனவே நான் போவதுக்கு முன்னோக்கிட்டே எக்ஸ்பர்ட்டு சொல்லி வச்சுருந்தாங்க என்ன நேம் கொடுக்கலாம் எல்லாம் மீனிங் பார்த்து கொடுப்பாங்க சவுண்ட்ஸை பார்த்து கொடுப்பாங்க இந்த ஹியூயன்னும் என்னோடய பேர் ஹில்டா ஸோ ஹியூயன் அதுவும் இது மண் அப்படிங்கிறது ஒரு டோன் மண் லோ டோன் இது இது மண் டாலர் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது வித்தியாசம் மண் அப்படிங்கிறதுக்கு வேற பேர் வேற அர்த்தம் வேற அர்த்தம் மண் டாலர் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டா மீனிங் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய பேர் ப்ராப்பராக நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ தான் மற்றவங்க கூப்பிடும் போது எனக்கு தெ புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி பேரை ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட ஆரம்பித்தேன் திருப்பி நான் இந்த சைனீஸ் லாங்குவேஜை கற்றுக்கிட தொடங்கினேன் 
மற்றவங்க மாதிரி எனக்கு யூனிவர்சிட்டியில் போய் படிக்கிற எனக்கு சான்ஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சு என்னென்னா கொரோனா டைம் கொரோனா டைம் ஜூமில் படிக்க வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு அதனால் இந்த பேரை கொடுக்கும்போதே என்ன நினச்சாங்க கொரோனா மிஷினரின்னு கொடுத்துருவோமா அப்படின்னு ஏன்னா நான் கொரோனா டைமில் பீக் டைத்தில் போய் சேர்ந்தனால கொரோனா மிஷினரின்னு கொடுப்போமா இல்லை இந்த பேரை கொடுப்போமா அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த ஜூமில் படிக்கும் போதும் என் கூட சேர்ந்தவங்கள்லாம் வேறு வேறு கண்ட்ரியில் உள்ளவங்க அமெரிக்கன்ஸு இட்டாலியன் யூரோப்பியன்ஸ் மற்ற கண்ட்ரியில் இருந்தவங்க ஆப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க அது ஒரு புது அனுபவமாக இருந்தது நம்ம இந்தியாவிலே படித்து இந்திய நாட்டில் உள்ள மக்கள் கூட நம்ம கல் கலாச்சாரத்தில் இருக்கும்போதே படிக்கிறதுக்கும் மற்ற நாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு கூட சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கும் அவங்களோட மென்டாலிட்டி அவங்களோட டிஃப்ரென்ஸ் அவங்க எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எப்படி ஸ்டடிஸ் எடுத்துக்கிறதாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இந்த லாங்குவேஜ் லேர்னிங் ஆல்சோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த லாங்குவேஜை கற்றுக்கிறதையும் எனக்கு ஒரு அனுபவம் இருந்துச்சு ஏன்னா நான் மொதல் முதல் அப்போது எங்களுக்கு மாசு வைக்க கூட பர்மிஷன் கிடையாது ஸ்மாலர் கம்யூனிட்டிஸில் சிஸ்டர்ஸ் கூட ஆனால் சர்ச்சில் வேலை பார்க்கவங்க மாத்திரம் வச்சு நாங்கள் மாசு இருக்கும்போது ஒரு நாள் இந்த சண்டே மாசில் க்ரீடை சொன்னாங்க எனக்கு இப்போ சொல்ல தெரியாது விசுவாச பிரமாணத்தை அவங்க சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிட்டு சைனீஸ் லாங்குவேஜ் அந்த டோன்ஸ் மேலே கீழ் போகிறது அப்படி கேட்க ரொம்ப ஒரு அருளாக சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த அனுபவம் தான் இந்த லாங்குவேஜ் எப்படியாவது படிச்சிடணும் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சுங்களா அவ்வளோ எனக்கு கேட்கும்போது ஆனால் மற்றவங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க நாய்ஸி லாங்குவேஜ் ரொம்ப சத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர்த்துக்கு அப்படி இருக்கும் சில பேர் ரொம் சில பேர்த்துக்கு டோனல் லாங்குவேஜ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் கேட்க இனிமையாக இருக்கும் அப்படின்பாங்க உங்கள் பேர் அழகாக இருந்துச்சு மண் தெரியுங்களா <laughs> 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 பின்னையும் மண்ணையும் படைத்த அந்த ஜபத்தை அவங்க சைனீஸ் லாங்குவேஜில் இப்போ நம்ம நமக்காக சொல்ல போகிறாங்க நோ சொன் சுண்ணா திக் தின் ஃபூ தின் தை மான் மா திக் சோங் சோங் சே நோ சொன் தா திக் ஒயத் சிங் ஜி நோ முன் திக் ஜி ஏ சோ கை தொக் நோ சொன் தா என் சிங் சன் கோங் என் யவ் துங் சிங் மாலைய கோங் ஜாய் புஞ்சோக் பெய் லா தோ சப் சிங் ஜி சவ் ஃபூ சவ் லான் பெய் திங் ஜாய் சப்சி காசங் செய் ஏ மாய் ஜோங் நோ சொன் தா திக் கோங் யம் ஃபு தை சாம் திங் சுன் சுங் செய் ஜெய் சோங் ஃபுக்வூத் நோ சொன் தா சிங் லியு தீம் ஜாய் ஜாய் சுண்ணான் திக் சிங் ஃபு திக் யவ் பீன் நோ சொன் தா வை யு கோங் ஹோங் லை சம் புன் சான் ஜே செய் ஜே நோ சொன் சிங் சன் சிங் ஏ குங் காவ் உய் சு சிங் சொன் துங் குங் நோ சன் ஜொய் கோ திக் சே மீன் யுக் சன் திக் ஃபுக்வூத் ஏ கப் சொங் சங் அமான் அந்த லாங்குவேஜ் அப்படியே அது ரிதமேட்டிக்காக வருது இப்போ இந்த லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த விசுவாச பிரமாணத்தை நீங்கள் கேட்டபோது ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சு ரொம்ப ஆசை வந்து அதனால தான் கற்றுக்கணுன்றது ஆமாம் ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு எப்படி கற்றுக்கிட போகிறோம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று இந்த மாலையா அப்படின்னு ஒரு ஒன்று வந்துச்சு ஒரு வார்த்தை அது மட்டும்தான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குது மாலையா இல்லைங்களா மற்றதெல்லாமே புது புது வார்த்தைகள் சவுண்டு தான் எங்களுக்கு கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு உண்மையாலுமே பயங்கர கஷ்டமான ஒரு லாங்குவேஜ் அது கஷ்டமான சைனீஸ் லாங்குவேஜுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான லாங்குவேஜ் ஆனால் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டீங்களா சிஸ்டர் இல்லை படித்து முடிச்சிருக்கேன் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டூ இயர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க இல்லைங்களா டூ இயர்ஸ் படிச்சு இயர்ஸ் லெஸ் தென் டூ இயர்ஸ் படிச்சுட்டு இப்போ அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உண்மையாலுமே சிஸ்டர் ஒரு பயங்கரமான ஒரு எஃபர்ட் தான் அது ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி டிஸ்டு ஒரு வேறு லாங்குவேஜ் அப்படியே இருக்கு நல்ல சவுண்டு தென் இந்த டோன்னு அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய லாங்குவேஜ் தெரியும் தமிழ் தெரியும் அப்புறம் இங்கிலீஷ் தெரியும் தெலுங்கு படிச்சிருக்கிறீங்க இட்டாலியும் தெரியும் இட்டாலியும் படிச்சிருக்கீங்க இப்போ சைனீஸ் இல்லைங்களா அஞ்சு லாங்குவேஜ் சரளமாக பேசுகிறீங்க அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் தொடர்ந்து பேச பண்ணாமல் என்னென்ன ஹாங்காங்கில் என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற பற்றி அடுத்த வாரம் எங்களோட பகிர்ந்துக்கீங்க அன்புள்ளங்களே அருள் சகோதரியோட வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே ஒரு விசித்திரமான ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு செயலாக இருந்துச்சு உண்மையாலுமே சிஸ்டர் இட்டாலி போயிருந்தீங்க 
இட்டாலியிலிருந்து அந்த லாங்குவேஜெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அங்கேயும் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக ஹாங்காங் உண்மையாலுமே ஒரு வித் ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எப்படின்னா திரும்ப உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடச்சிச்சு இந்தியா வந்துட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு பட் நீங்கள் டிசைட் பண்ணது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு ஏன்னா நான் இந்தியா வந்துட்டு போனால் எனக்கு விசா கிடைக்காம போச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது மறுபடியும் அதனால் இல்லை நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நான் ஹாங்காங் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா வரதையே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போனீங்க அது உண்மையாலுமே ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது எனக்கு அம்மா அப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க நான் நான் டைரெக்டாக நான் வந்து ஹாங்காங் போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய சைனீஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பட் அதில் நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து உங்களை தனியாக இருந்தாங்க அது ஒரு அனுபவம் அதுலேயும் உங்களை கடவுளுடைய அனுபவம் கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு அழகாக சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அன்பு நேயர்களை கடவுள் அழைத்திருக்கிறார் அழைத்த கடவுள் தெளிவாக அவரை இந்த நாட்டுக்கு தான் அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் முடிவெடுத்தார் அந்த முடிவுக்கு தண்ணியை முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறாங்க அதுதான் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இவங்களுடைய சிஸ்டர்ஸுடைய வாழ்க்கையில் அழகாக நான் என்ன தான் இருந்தாலும் சரி என்ன தான் பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி கடவுளுடைய வாழ்க்கைக்கு நான் மிஷினரியாக கண்டிப்பாக போவேன் இதை கிடச்ச ஒரு சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சின்ன வயசில் இருந்து அந்த லட்சியத்தை இன்றைக்கி நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க எத்தனையோ பிரச்சனைகள் கொரோனா டைமு இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு போகலாமா பாஸ்போர்ட்டு விசா கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிற பிரச்சனைலாம் இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் தாண்டி தன்னுடைய லட்சியத்தை மிஷினரியாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைத்த வாய்ப்பை விடாமல் அந்த இடத்துக்கு போய் இன்றைக்கி ஒரு மிஷினரியாக இருக்கிறாங்க ஆக எங்கள் அனைவரும் சார்பாக அவரை வாழ்த்துக்கிறேன் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் அருள் சகோதரருடைய பேசி அவங்களுடைய அனுபவங்களை இன்னும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்வோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்